สวัสดีครับทุกท่านก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่โปรเจกต์ Green Hope กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในคราวที่แล้วเนี่ยผมก็ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ในส่วนที่เป็นย่านใจกลางเมืองพร้อมกับทําตัวดีโปหรือศูนย์ซ่อมบํารุงรถรางแล้วก็วางเส้นทางสายแรกของเมืองกันไปแล้วนะมาในสัปดาห์นี้ก็จะมีความพิเศษหน่อยตรงที่ว่าจะเป็นช่วงที่ปล่อยเดี๋ยวซีใหม่เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งที่เคยได้เปิดตัวไปเมื่อเดือนที่ผ่านมาซึ่งนั่นก็คือ Financial District ที่จะเพิ่มตัวเลือกทางการเงินรูปแบบใหม่ๆอย่างการลงทุนประเภทต่างๆที่มีหลากหลายตัวเลือกให้ได้เลือกเช่นการเกษตรน้ำมันบริการสาธารณะอุตสาหกรรมอื่นๆหรือจะเป็นเหรียญคริปโตก็มีให้เลือกเช่นกันนะตัวเลือกการสร้างธนาคารรวมไปถึงมีดิสติกใหม่สําหรับโซนออฟฟิศโดยเฉพาะซึ่งจริงๆแล้วเมืองผมเคยได้ทําที่เป็นย่านธุรกิจกันไปแล้วแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปก็คือตลาดหลักทรัพย์ที่เมืองนี้ยังไม่เคยมีแล้วเพื่อให้มันเมืองมันมีความสมบูรณ์แบบในวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาสร้างและปรับปรุงพื้นที่ในส่วนนี้กันนะครับสำหรับรอบนี้ก็มีฟรีอัปเดตเหมือนเช่นเคยนะครับคือจะมีเพิ่ม Color Collection อยู่6แบบมีเพิ่มตัวโมเดลคนและสัตว์ที่มีความหลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะโมเดลแมวเนี่ยที่จะเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ถูกเพิ่มเข้ามาในเกมนะครับส่วนอื่นๆก็จะเป็นฟีเจอร์ของ DLC ตัวนี้นะครับอย่างเช่นอาคารตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับตัวเลือกการลงทุนแบบใหม่ๆอาคาร International Trade อาคารที่เป็นธนาคารลานปฏิมากรรมและพลาซ่าที่มีหลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีเพิ่มดิสติกใหม่สำหรับโซนออฟฟิศโดยเฉพาะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นแมพใหม่อีก5แบบให้ได้เลือกเล่นกันนะครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของเกมได้เลยนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มีการเลือกพื้นที่ที่จะสร้างอาคารที่เป็นตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ตั้งอาคารก็จะอยู่ในใจกลางเมืองที่พุกพ่านที่สุดนี้เลยคือจะใกล้กับทางแยกของโรงโอเปร่าที่ผมได้เคยทําไปใน EP ที่10นะครับแต่เดิมตรงจุดนี้จะเป็นธนาคารและอีกอันก็จะเป็นอาคารสำนักงานแบบสไตล์เก่าๆทั้ง2อาคารก็จะมาจากเวิร์กช็อปนะผมก็จะทําการรื้อถอนของเดิมออกและแทนที่เป็น2อาคารใหม่ก็จะเป็นอาคารสำนักงานมาจาก p a ็ Skyscrapers และอีกอันก็จะเป็นอาคารตลาดหลักทรัพย์ที่จะมาจาก Financial District นะครับพอวางตัวอาคารเสร็จก็จะมีการสร้างตัวทางเดินกันต่อเลยนะสำหรับตัวทางเดินก็จะมีลักษณะเป็นเส้นทางที่เป็นแบบเฉียงๆแบบนี้เลยในที่นี้ผมก็จะใช้ของที่มาจาก DLC Plaza and Promenade นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นทางเดินอีกแบบที่จะมาจาก DLC Park Life นะครับพร้อมกับขยายตัวเน็ตเวิร์กให้ใหญ่ขึ้นโดยใช้มอสโนคอนโทรลเลอร์จากนั้นก็จะเป็นพาร์ทของการตกแต่งพื้นที่นะครับก็จะมีใส่พวกพร็อพประตูทางเข้าทั้ง2ข้างเลยถ้าจะไม่ผิดก็จะเป็นพร็อพประตูหมุนแบบใหม่ที่มีอยู่ในเดียวซีตัวนี้นะครับตัวพร็อพนี้ก็นำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับตัว Japanese Entrance และประตูอื่นที่มาจากในเวิร์กช็อปนะครับส่วนด้านข้างๆของตัวอาคารก็จะเป็นลักษณะพื้นที่ส่วนเล็กๆที่จะมีพวกต้นไม้พุ่มไม้ต่างๆคือจะเน้นความเรียบง่ายและไม่ซับซ้อนนะรวมไปถึงใช้มอส Intersection Marking Tool เพื่อเพิ่มลวดลายบนตัวทางเดินที่ได้สร้างไว้ให้มันดูสวยงามมากขึ้นนะครับลืมบอกไปว่ามันจะมี DLC อีก2ตัวที่ปล่อยพร้อมกับตัว Financial District ก็จะมี Map Pack 2ของ s e a d i e แล้วก็ African Wives อันนี้จะเป็น Radio Station ของเกมนะครับโดยเฉพาะตัว Map Pack เนี่ยคือจะมีแผนที่ทั้งหมดทั้ง10แบบให้ได้เลือกเล่นกันนะครับถัดไปก็จะเป็นในส่วนของอาคารสำนักงานอีกจุดหนึ่งที่จะติดอยู่กับตัวอาคารตลาดหลักทรัพย์นะครับจุดนี้เดิมเคยเป็นอาคาร US Bank มาก่อนนะผมก็จะมาแทนที่ด้วยอาคารที่มาจาก DLC Skyscraper นะครับตัวอาคารนี้ถ้าผมให้เดาน่าจะได้ Inspiration มาจาก Tower 42ที่จะอยู่ในลอนดอนของ UK นะครับอาคารนี้ก็จะมี2ตัวเลือกความสูงแต่ในที่นี้ขอเลือกเป็น134เมตรนะเพราะเดี๋ยวมันดูสูงและอึดอัดเกินไปและไม่สมเพจสมผลนะครับจากนั้นก็จะเป็นการทำทางเดินเชื่อมเข้าหาอาคารนะครับโดยจะมีทางเชื่อมอยู่3ทางนะครับตัวผ่าทางเดิน
แล้วก็จะมีการเจาะดินลงไปเพื่อทำเป็นชั้นจอดรถที่อยู่ใต้อาคารนี้นะครับโดยจะใช้แอสเซทกิปปิ้งของมอร์เกนไทม์นะพร้อมกับเก็บรายละเอียดที่เพิ่มพวกล้วและกำแพงสำหรับพื้นที่ที่ถูกเจาะไปนะครับส่วนการทำทางที่เชื่อมลงไปที่ชั้นใต้อาคารก็จะคล้ายๆพื้นที่ที่เป็นออฟฟิศที่ได้มีการรีโนเวทไปแล้วเมื่อวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับสุดท้ายก็จะเป็นการตกแต่งพื้นที่อีกนิดหน่อยก็จะเพิ่มพวกต้นไม้พุ่มไม้และพร็อพต่างๆที่จำเป็นในพื้นที่นี้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับในพื้นที่นี้ในตอนนี้ก็เริ่มมีผู้คนมาเยี่ยมชมหรือเข้าใช้พื้นที่กันบ้างละกลับมาเข้าเรื่องสำหรับตัว DLC Financial District อย่างที่ผมได้เคยบอกในตอนต้นคลิปแล้วว่าตัว DLC นี้จะมีตัวเลือกทางการเงินที่มากขึ้นสามารถลงทุนในส่วนของบริการสาธารณะได้แล้วก็มีตัวเลือกการสร้างธนาคารและมี District พร้อมกับอาคาร Growable แบบใหม่สำหรับพื้นที่แบบนี้โดยเฉพาะนะครับในตอนแรกเนี่ยผมได้วางตัวอาคารตลาดหลักทรัพย์ไปจะสังเกตได้ว่าจะยังเป็นแค่เลเวลแรกอยู่นะครับแต่สามารถทําให้อาคารนี้สูงขึ้นได้แต่ต้องมีการลงทุนก่อนนะครับตัวเลือกการลงทุนก็จะมีหลากหลายแบบให้เลือกเลยพอถึงจุดหนึ่งก็จะมีปุ่มให้กดอัปเกรดตัวอาคารเพื่อเลื่อนระดับขึ้นไปซึ่งแต่ละระดับก็จะมีการปลดล็อกไอเทมด้วยและสามารถอัปเกรดตัวอาคารนี้ได้สูงสุด5ระดับนะครับตรงนี้พอถึงเลเวล3เนี่ยก็จะมีการปลดล็อกคริปโตแล้วนะก็จะขอข้ามไปแล้วกันอย่างในตัวอย่างนี้ผมได้ทำการอัปเกรดอาคารนี้เป็นเลเวล4นะครับตัวอาคารก็จะมีลักษณะแบบที่เห็นนี้เลยสำหรับอาคารนี้รู้สึกว่ามันมีความคล้ายๆกับอาคารหนึ่งที่อยู่ในเมืองโทรันโตอยู่นะเพราะลักษณะพวกหน้าต่างและสีของอาคารส่วนนี้เนี่ยรู้สึกมันใช่เลยคือจะเป็นการครอบทับอาคารเก่ากับอาคารแบบใหม่ที่ต่อเติมเพิ่มขึ้นมานะครับผมมองแล้วมันก็ดูสวยเลยแต่ติดอยู่อย่างเดียวคือรูปเหรียญที่ติดอยู่บนตัวอาคารที่จะมีติดอยู่ประมาณอยู่6จุดตรงนี้คือผมไม่ชอบเพราะมันทําให้ความสวยของตัวตึกเนี่ยมันดูดรอปลงไปแล้วยิ่งอัปเกรดเป็นเลเวลสูงสุดแล้วเนี่ยยิ่งเกรดใหญ่เลยเพราะมีเหรียญเพิ่มเข้ามาอยู่ตรงชั้นบนสุดอีกคือไม่รู้จะมีมาทําไมผมมองว่าถ้าตัดรูปเหรียญออกเนี่ยคือเพอร์เฟกเลยนะแล้วก็ดูสวยกว่าและเนื่องจากตัวเหรียญเจ้าปัญหานี้ที่ติดอยู่บนตัวอาคารเนี่ยมันคือเป็นส่วนหนึ่งของอาคารนี้ไปเลยคือจะไม่ได้เป็นออบเจกต์ที่เป็นพร็อพและไม่สามารถลบโดยใช้มอสบีโอบีได้เลยทางเดียวที่จะทําให้ตัวเหรียญน,นี้หายไปผมก็ต้องทําการเอาตัวออบเจกต์อะไรก็ได้มาปิดตรงส่วนนี้แทนนะครับในที่นี้ก็จะนําตัว b ีบีออฟฟิศของบอดี้บิลดิ้งมาแปลงเป็นพีโอและปิดทับส่วนที่เป็นเหรียญที่ชั้นบนสุดและปรับขนาดจนทําให้มันคอเวอร์เหรียญสีเหลืองนี้ทั้งหมดผลลัพธ์ก็จะออกประมาณนี้เลยนะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของธนาคารกันบ้างนะครับแต่ผมก็จะพาทุกท่านมาที่นอกเมืองเพื่อมาดูการสร้างตัวอาคารที่เป็นธนาคารขนาดเล็กกันก่อนซึ่งตัวอาคารนี้ก็จําเป็นต้องมีการอัปเกรดเลเวลอาคารตลาดหลักทรัพย์ขั้นต่ําเป็นเลเวล2ซะก่อนจึงจะสามารถปลดล็อกและสร้างในเมืองได้นะครับแล้วก็มีการทําสวนพร้อมกับทําทางเดินเล่นขนาดเล็กๆที่อยู่ข้างๆกันนะด้านหลังอาคารก็จะมีการทําที่จอดรถสําหรับรถตู้ขนเงินด้วยพร้อมกับเพิ่มพวกพอปรถและการเก็บรายละเอียดพื้นที่ก็จะมีพวกรั้วและต้นไม้ต่างๆด้วยนะส่วนสีของตัวอาคารและพร็อพรถก็จะปรับเป็นสีเขียวนะก็เพื่อให้มันมีความสอดคล้องกันครับจริงๆนอกเหนือจากธนาคารไซเล็กแบบนี้แล้วก็ยังมีตัวเลือกธนาคารให้เลือกเพิ่มเติมได้อีก2แบบคือขนาดใหญ่แล้วก็อีกอันที่เป็นอาคารสูงเลย
แต่ละแบบก็จะต้องมีการอัปเกรดเลเวลด้วยเช่นกันอย่างในตอนนี้ไซส์ใหญ่ผมก็เลือกวางตัวอาคารไว้แถวๆโซนออฟฟิศก็จะอยู่ใกล้กับบริเวณอาคารตลาดหลักทรัพย์นะซึ่งตัวอาคารนี้ก็จะสามารถเลือกปรับเปลี่ยนสไตล์หัวของอาคารได้ถึง3แบบเลยนะครับพื้นที่ถัดไปก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในส่วนที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยให้เป็นตึกธนาคารขนาดใหญ่ที่สุดในดีเอลซีมีมาให้นะครับก็จะอยู่ใกล้กับบริเวณที่เป็นลานพลาซ่าครึ่งวงกลมที่ได้ทําไปใน EP ที่10และมาแทนที่อาคารที่อยู่อาศัยที่เคยได้วางในอยู่ในบล็อกนั้นทั้งหมดเลยนะครับส่วนของการตกแต่งอาคารก็จะมีใส่พวกประตูทางเข้ากําแพงเรากันตกกันสาดบันไดต้นไม้และพุ่มไม้ต่างๆด้วยรวมไปถึงการทําทางเข้าอาคารที่ด้านหลังของอาคารสําหรับการโหลดของด้วยเพราะพื้นที่ตรงส่วนที่ทําอยู่เนี่ยมันไม่เท่ากันเลยต้องทําทางลงตรงส่วนนี้ด้วยตัวทางเข้าของอาคารที่ใช้ก็จะใช้ผ่านทางเดินแทนถนนนะครับเพราะตรงนี้มันอยู่ใกล้กับทางแยกบวกกับพื้นที่มันชันด้วยเลยทําไม่ได้นะครับแล้วตอนนี้ตัวอาคารก็ได้ถูกเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วรถขนเงินก็เริ่มออกจากตัวอาคารกันแล้วนะครับส่วนสุดท้ายของวิดีโอในวันนี้คือส่วนของอาคารสำนักงานอีกจุดหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกับตลาดหลักทรัพย์นะครับตัวอาคารนี้เดิมทีจะเป็นของที่มาจากในเวิร์กช็อปนะครับแต่ผมมองแล้วมันดูอึดอัดเลยมีแผนที่จะเปลี่ยนเป็นอาคารอีกแบบที่มีสไตล์ที่ใกล้เคียงกันตัวอาคารที่ว่าก็จะมาจาก DLC Pack ที่เป็นสกายเกเปอร์นี่แหละความสูงของอาคารนี้ก็จะอยู่ที่212เมตรซึ่งจะสูงกว่าอาคารเดิมประมาณหนึ่งและขนาดของตัวอาคารเนี่ยก็มีความผอมเพียวกว่าอาคารแบบเดิมนะครับและเนื่องจากพื้นที่ในจุดนี้มันมีความลาดชันผมก็เลยต้องนำา2อาคารที่มาจากเวิร์กช็อปมาทำเป็นฐานของตัวอาคารด้วยพร้อมกับนำเอาพาซ่าแบบไหนที่มีอยู่ใน DLC Financial District มาทำเป็นลานด้านหน้าของอาคารด้วยและตรงนี้ก็จะมีการคอนเวิร์ตเป็น PO และปรับแต่งในลักษณะแบบที่เห็นนี้เลยก็จะมีปรับตรงส่วนที่เป็นพื้นที่สีเขียวที่ติดมากับพลาซ่านี้ให้ลาบไปตามระดับดินด้วยนะครับพอหลังจากเสร็จในจุดนี้แล้วก็จะเป็นพาร์ทของการตกแต่งและเก็บรายละเอียดพื้นที่ก็จะคล้ายๆกับพื้นที่อื่นๆที่ผมได้เคยทำมานะครับและนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดที่ผมได้ทําไปในวันนี้นะครับสรุปหลักๆในวันนี้ที่ได้ทําไปก็จะมีการปรับปรุงพื้นที่ย่านธุรกิจพร้อมกับการสร้างตัวอาคารตลาดหลักทรัพย์และอาคารที่เป็นธนาคารทั้งในส่วนของเขตเมืองและนอกเมืองจาก DLC Financial District นะครับส่วนบิลต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็รอติดตามกันต่อไปนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของผมเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะสำหรับในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับบ๊ายบาย